A graça e a paz de Deus seja com você, com a sua família neste dia e que você tenha uma excelente semana na presença do Espírito. Eu quero ler um texto da Palavra do Senhor e meditar com você em algo extraordinário que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 24. Ali narra um pouquinho da história de Gideão e esse texto eu tenho absoluta convicção que vai falar muito forte ao teu coração. A palavra do Senhor diz assim, Gideão construiu ali um altar e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Não sei se você já foi convidado talvez para fazer alguma coisa e as pessoas talvez ali ao convidarem você, você se sentiu inseguro, se sentiu talvez amedrontado e disse, olha, é melhor você chamar o outro porque isso daí é muito complicado para mim. Às vezes para falar em público, a gente normalmente recusa algum convite por se sentir constrangido, por achar que não temos realmente a habilidade necessária. E com Gideão foi algo muito parecido. Às vezes quando Deus chama você por meio de alguém, ele o faz já sabendo de suas limitações, porque ele conhece você. E quando ele te chama, ele chama em você para mostrar que a cada momento, a cada desafio da vida, você e eu dependemos dele. Quando ele nos chama, Deus nos outorga um espírito de paz. Um espírito de tranquilidade, um espírito de segurança para aqueles que depositam a sua confiança nele. É algo extraordinário notar que essa paz que ele nos concede, ela antecede a tempestade. É uma paz muitas vezes que tenta provar ou, ou buscar lógica nessa mente nossa finita. Porque não conseguimos entender como alguém consegue ter paz em meio a um momento totalmente desfavorável, desconfortável, aonde percebe que seus sonhos estão sendo aí desconstruídos. Eu louvo o nome de Deus porque ele fez isso não apenas com Gideão, mas fez isso exatamente com Davi. Quando Davi, as pessoas olhavam para ele achando que ele não tinha possibilidade alguma, Deus mostra isso a Davi depois que lhe apresenta Golias. Deus faz isso exatamente com Saulo após lhe apresentar o Evangelho. Deus concede a ele um espírito de paz. Deus deu paz a Jesus, o seu Filho, após lhe apresentar a cruz, após lhe apresentar o Calvário. Eu não sei qual é o desafio que você tem essa semana. Eu não sei qual é a luta que você tem travado. Eu não sei para o que o Senhor está te chamando para lapidar o seu caráter, para fortalecer a sua alma e talvez você esteja com medo. Entenda bem, hoje Deus fala a você, o Senhor é paz. Ele concederá a você uma paz que não é compreensível à limitação de nossa mente. Uma paz que só aqueles que experimentam Jesus podem sentir. Por isso, no dia de hoje, experimente essa paz. Tenha tranquilidade. Não se esqueça, uma paz que vem até você antes de você e eu conhecemos a tempestade. Talvez você esteja passando nesse momento de dificuldade. Tenha convicção, tenha certeza. O Senhor concederá a paz que você tanto precisa e tanto busca neste dia e nessa semana. Eu quero orar com você, Deus maravilhoso. Conceda-nos, bom Pai, a tua paz em meio às adversidades da vida, em meio às lutas, em meio às incertezas e em meio a todo este processo de lapidação e crescimento de caráter que passamos por meio das provações dessa terra. Cuida da gente, é o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, eu quero estar no céu com você. Por isso, proclame as pessoas que em breve Jesus vai voltar e nós precisamos estar lá.